రోదసిలో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో వచ్చే ఎనిమిది నెలల కాలంలో చంద్రయాన్ టూ సహా తొమ్మిది భారీ ప్రయోగాలు చేపట్టనున్నట్లు పేర్కొంది ఇవాళ తెల్లవారుజామున ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఐ ఉపగ్రహాన్ని సమర్థంగా ప్రయోగించి గగన విజయాన్ని అందుకున్న ఇస్రో అతి త్వరలోనే భారత్ కు సొంత నావిగేషన్ వ్యవస్థ నావిక్ ను బహుమతిగా ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొంది ఈ ప్రయోగం విజయవంతం అవడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు భారత్ కు సొంత నావిగేషన్ వ్యవస్థ నావిక్ అందించడమే లక్ష్యంగా పదేళ్ల క్రితం ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ సిరీస్ తో ఉపగ్రహాలను ప్రయోగిస్తున్న ఇస్రో దాదాపు దాని లక్ష్యానికి చేరువైంది ఏడు ఉపగ్రహాలతో నావిక్ ను రూపొందించనుండగా ఇప్పటికే వాటిని నింగిలోకి చేర్చింది అయితే రెండు వేల పదమూడులో పంపించిన నావిక్ ప్రాజెక్టులో తొలి ఉపగ్రహమైన ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఏలో సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తాయి ఫలితంగా వన్ ఏ స్థానంలో వన్ హెచ్ పంపినా అది విఫలమైంది ఇవాళ ఉదయం పంపిన ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఏ విజయవంతంగా కక్షలోకి చేరింది కొద్ది రోజుల క్రితం చేపట్టిన ప్రాజెక్టు విఫలమైన వెనకడుగు వేయని ఇస్రో మరో రోదసి విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నాలుగు నిమిషాలకు నిప్పులు చిమ్ముతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన పిఎస్ఎల్వి వాహన నౌక ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఐ ను నిర్దేశిత కక్షలోకి సమర్థంగా ప్రవేశపెట్టింది ప్రయోగం విజయవంతం అవ్వడంతో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఆనందంలో మునిగి తేలారు ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా చేపట్టిన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభినందనలు తెలిపారు lift off normal has been announced by the range operation director rt tracking p3 tracking rt tracking slv c41 ka prajalan saman first stage performance normal gahan andhkar mein saaf pratit hoti hui uski dahan shamta ee vijayam patla harsham vyaktam chesina isro chairman k sivan ఈ ప్రయోగంలో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని అభినందించారు భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే ప్రయోగాలకు ఈ విజయం ఉత్సాహాన్నిచ్చిందని తెలిపారు వచ్చే ఎనిమిది నెలల కాలం ఇస్రోకు ఎంతో ముఖ్యమైందన్న శివన్ ఈ వ్యవధిలో ప్రతిష్టాత్మక చంద్రయాన్ టూ తో పాటు తొమ్మిది ప్రయోగాలను ఇస్రో చేపట్టనున్నట్లు ఆయన వివరించారు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఐ ఒక నెలలో సేవలు అందించేందుకు సిద్దమవుతుందన్న శివన్ వచ్చే ఎనిమిది నెలల్లో జీసాట్ పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగాలు కూడా ఉంటాయన్నారు జీసాట్ లెవెన్ ప్రయోగం ద్వారా ఐదు పాయింట్ ఏడు టన్నుల బరువైన ఉపగ్రహాన్ని రోదశిలో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు శివన్ తెలిపారు ఇస్రో చరిత్రలో ఇదే అత్యంత బరువైన ప్రయోగం అవుతుందని చెప్పారు జీఎస్ఎల్కే ఎంకే త్రీ డి టూ వాహన నౌక ద్వారా జీసాట్ ట్వంటీ నైన్ జీఎస్ఎల్వి ద్వారా డిజిసాట్ సహా మరికొన్ని సెన్సింగ్ శాటిలైట్లు ప్రయోగించనున్నట్లు ఇస్రో చైర్మన్ తెలిపారు అక్టోబర్ లో చంద్రయాన్ టూ ఉంటుందని ప్రకటించిన ఆయన అంతకుముందే జీఎస్ఎల్వి ద్వారా జీసాట్ సెవెన్ ఏ ను కక్షలోకి పంపిస్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు చేపట్టిన నావిక్ చరిత్ర సృష్టిస్తుందని పేర్కొన్నారు నావిక్ లోని శాటిలైట్ల సాయంతో రూపొందించిన అప్లికేషన్ త్వరలో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు ఆ అప్లికేషన్లు వినియోగించుకునేందుకు ఆయా సంస్థలు పరిశ్రమలు ముందుకు రావాలని కోరారు ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఈ తరహా సేవలకు దూరంగా ఉన్నారో వారికి నావిక్ ద్వారా మెరుగైన సేవలు అందించడమే తమ లక్ష్యమని ప్రకటించారు విపత్తుల వేళ నావిక్ శాటిలైట్ల సేవలు నిరుపమానం అవుతాయని ఆకాంక్షించారు వాహన నౌకల్లోకి కొత్త సాంకేతికతను చొప్పించడం ద్వారా వాటి నుంచి మరింత మెరుగైన సేవలు పొందనున్నట్లు శివన్ వివరించారు ఇటీవలే కమ్యూనికేషన్ ను కోల్పోయిన జీసాట్ సిక్స్ ఏ ను గుర్తించామని త్వరలోనే దానితో కమ్యూనికేషన్ సాధ్యం అవుతుందని శివన్ చెప్పారు the space agency isro has made so far is a 5.7 ton satellite then we have that uh, gslv mark 3 d2 which is going to launch gsat 29 satellite this is another high throughput satellite another very important satellites that is a high resolution remote sensing satellites along with that we have another uh, gslv mission which is going to have that gsat 7a then we are going to have that uh, chandrayaan 2 mission That is, that will be in the October period. ఇస్రో చేపట్టే ప్రాజెక్టులకు 
నిధుల కొరతేమీ లేదని చైర్మన్ కె శివన్ స్పష్టం చేశారు భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే ఏ ప్రాజెక్టు కూడా నిధుల లేమితో ఇబ్బంది పడబోదని చెప్పారు అటు నావిక్ ప్రాజెక్టుపై కాగ్ నివేదికపై స్పందించిన ఆయన ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఐ పనిచేయడం మొదలుపెట్టగానే నావిక్ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పారు ఆరు టన్నుల బరువైన శాటిలైట్ ను రోదశిలోకి తీసుకెళ్లగలిగేలా జీఎస్ఎల్వి ఎంకె త్రీని రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు